Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Annalisa y el tema de hoy es La Divina Comedia. La Divina Comedia es un poema escrito en dialecto toscano por Dante Alighieri entre el 1304 y el 1321 y es una obra fundamental por la origen de la lengua italiana. La Divina Comedia está dividida en tres partes llamadas cánticas. Tenemos la Cántica del Infierno, la Cántica del Purgatorio y la Cántica del Paraíso. Cada cántica es hecha de 33 cantos más el canto introductorio del poema. Cada canto es compuesto por estrofas de tres versos en decasílabos. Acá abajo les voy a dejar desde qué minuto pueden pasar desde una cántica a la otra y al final les voy a contar unas curiosidades sobre el poema. Así que si solamente quieren saber un resumen de las cánticas, pueden pasar directamente de una parte a la otra. ¿De qué habla esta divina comedia? Dante narra de un viaje imaginario por los tres reyes del ultratumba cristiano que empieza con una pérdida espiritual del mismo poeta nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura que la diritta via era smarrita esta es la frase introductoria de todo el poema y es muy muy famosa antes de llegar al infierno Dante es rescatado de su desconcierto por Virgilio por si no saben Virgilio es el autor de la Eneida él será su guía por el infierno y por el purgatorio pero no lo puede guiar también en el paraíso porque aunque sea un alma buena nació antes de Cristo y por eso no lo conoció Dante y Virgilio se encuentran bajo la ciudad de, de... Dante y Virgilio se encuentran bajo la ciudad de Jerusalén y pasan por una puerta que tiene imprimidos los famosos versos que abren el canto. Lasciate ogni esperanza, voi que entrate. Pasada la puerta, antes de llegar al infierno, se encuentran aquellos que nunca hicieron algo bueno o malo. Más allá hay el río Queronte, a donde las almas esperan que el guardián infernal Caronte las lleve con su barca a la otra orilla. El infierno de Dante es imaginado como unos círculos enumerados y concéntricos que terminan en el centro de la tierra a donde está Lucifer. Los pecadores de cada círculo son castigados con con penas eterna pero aquellos que se arrepentieron y oraron antes de fallecer se encuentran en el purgatorio donde deben expiar sus culpas así que en el infierno se encuentran quienes justificaron sus pecados y no se arrepintieron bueno empezamos nuestro viaje por los círculos en el primer círculo encontramos el limbo Acá encontramos las almas de los no bautizados y de los paganos virtuosos. Ellos no son pecadores, pero no tuvieron la posibilidad de conocer a Cristo. Desde este punto empieza el verdadero infierno. En su entrada se encuentra el juez Minos, que sentencia a cada alma y le asigna su lugar. En el segundo círculo tenemos la lujuria. Las almas están condenadas a ser tumbadas por un fuerte viento y las hace chocar entre ellas. En el tercer círculo encontramos la gula. Los condenados son sumergidos en el fango bajo la lluvia y desgarrados por Cerbero. Cuarto círculo, avaricia y prodigalidad. Ambos grupos empujan pesos a lo largo del círculo en dirección opuesta y cuando se encuentran y chocan, se injurian. Quinto círculo, ira y pereza. Las almas de los iracundos están encenagadas en una laguna y se golpean entre ellas, mientras las almas de los asidiosos están hundidas en el lodo. Sexto círculo, herejía. Los condenados yacen, yacen, yacen. Para. Los condenados están acostados en flamígeros sepulcros destapados. 
Séptimo círculo, violencia. Acá encontramos tres categorías de condenados. Los que se dejaron llevar por la violencia y que están hundidos en un río. Los suicidas que fueron violentos contra sí mismos. Son transformados en árboles y son picoteados y desgarrados. Y los violentos contra Dios y contra la naturaleza que están en un desierto ardiente de arena bajo una lluvia de flamas. Octavo círculo, fraude. Este círculo está dividido en 10 recintos según la forma de engaño que los condenados hicieron. Los rufianes que son golpeados por demonios, los saduratores que son inmersos en excrementos, los simoníacos que son puestos cabeza abajo y con flamas que les queman los pies, los brujos y falsos profetas que solamente pueden mirar hacia atrás, los políticos que son inmersos en brea hirviente, los hipócritas que parecen tener capas doradas que en realidad son de plomo y los hacen andar bajo su peso. Los ladrones que son perseguidos y mordidos por serpientes y sufren transformaciones. Los consejeros fraudulentos que andan revestidos en una flama que los abraza. Quienes en la vida dividieron las personas que son divisos por demonios con espadas. Y los falsificadores y perjurios que están enfermos. Noveno círculo, traición. Los traidores están congelados en un lago de hielo y están encajados a profundidad mayores según el tipo de traición. Bueno, al fin llegamos al centro del infierno y de la tierra también, a donde encontramos Lucifer, que es condenado por traición hacia Dios. Él está inmerso en el hielo hasta la cintura. Escalando sobre Lucifer, Dante y Virgilio salen del infierno y pasando por el centro de la tierra, emergen en el otro hemisferio, que se creía por completo bajo las aguas. En el medio de las aguas se encuentra la montaña del purgatorio. El purgatorio se divide en siete gradas, a donde se expían los siete pecados capitales. Su función es de expiación, reflexión y arrepentimiento. Al pie de la montaña se encuentra el antepurgatorio, a donde están los excomulgados y los arrepentidos de forma tardía. En el purgatorio las almas cumplen una pena igual a los pecados cometidos en la vida y pueden dejar voluntariamente su círculo cuando se haya corregido el defecto por dentro de sí mismas. Primera grada, soberbia. Las almas de los orgullosos son dobladas por el peso de enormes piedras en su espalda. Segunda grada, envidia. Las almas de los envidiosos visten túnicas grises y tienen los ojos cosidos con alambre de hierro. Tercera grada, Ira. Las almas de los iracundos caminan en fumarolas de acre. Cuarta grada, pereza. Ellos son condenados a incesantes trabajos. Quinta grada, avaricia. Los avaros están boca abajo al suelo, sin posibilidad de moverse. Sexta grada, glotones. Los glotones mueren de hambre ante árboles llenos de frutos. Séptima grada, lujuria. En esta grada está una pared de flamas y todos tienen que pasarle a través. Bueno, después de la grada, en la cima del monte purgatorio, hay el paraíso terrenal, a donde Dante encuentra a Matilda, que representa la felicidad perfecta. Su función es la de preparar Dante para su encuentro con Beatriz. Beatriz en la vida real de Dante representa su amor platónico, tanto que también le dedicó sus anteriores poesías. En la Divina Comedia representa el camino a Dios. Así que desde que ellos se encuentran, Beatriz se convierte en la guía de Dante y Virgilio desaparece. Porque como símbolo de la filosofía no cristiana, no puede seguir acompañando a Dante hacia Dios. Bueno, llegamos en el paraíso. La estructura del paraíso se basa en las cuatro virtudes cardinales que son prudencia, 
justicia, templanza y coraje, y en las tres virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. El paraíso está dividido en nueve esferas del cielo. En la primera esfera encontramos los inconstantes, que son las almas de los que abandonaron los votos monásticos. En la segunda esfera están los iracundos, y representa a quienes hicieron el bien solo por el deseo de adquirir fama, y que por eso fallaron en la virtud de la justicia. La tercera esfera es la de los amantes, que fallaron en la virtud de la templanza. En la cuarta esfera encontramos los sabios, que ayudaron el mundo intelectualmente. En la quinta esfera encontramos los guerreros de la fe, que son los que dieron su vida por Dios mostrando la virtud del coraje. Acá Dante se refiere a todos los cristianos que murieron en las cruzadas. Bueno, no quiero ni abrir una paréntesis sobre eso. Tenemos que acordar que este poema fue escrito en el 1300. En la sexta esfera encontramos los buenos gobernantes y son los reyes que se caracterizaron por su justicia. En la séptima esfera encontramos los contemplativos y en esta esfera se incluye la templanza. La octava esfera es la de fe, esperanza y amor. Es la de la iglesia militante, a donde se encuentran la Virgen María y otros santos. La novena esfera es la de los ángeles y es la mayor esfera del universo físico. Acá Dante ve Dios como un intenso punto de luz rodeado de nueve anillos de ángeles. Desde esta esfera Dante asciende a una región que está más allá de la existencia física. Esta región es el Empíreo, la morada de Dios. En el Empíreo se ve una rosa enorme y todas las almas del paraíso tienen una morada en ella. A su alrededor hay ángeles distribuyendo paz y amor y cuando Beatriz pasa a ocupar su lugar en la rosa, San Bernardo llega a ser la guía de Dante hasta el final de su viaje. En esta última etapa Dante entra en contacto con Dios, que aparece como tres círculos idénticos, el Padre, el Hijo, que tiene imagen humana y el Espíritu Santo. La Divina Comedia termina con el alma de Dante, que entra en total armonía con el amor divino gracias a la visión de Dios. Este fue mi resumen de la Divina Comedia y ahora pasamos a unas curiosidades. El número 3 es fundamental en este poema. Se repite por todos lados y también como 9, así que 3 veces el número 3 y representa la Trinidad. La palabra stelle, que es la palabra con la cual se terminan las tres cánticas. La Divina Comedia es materia de estudio en el sistema escolar italiano. ¿Por qué el infierno y el purgatorio tienen esa forma? Al principio de todos los tiempos, Lucifer, que era uno de los mejores ángeles de Dios, se reveló a él. Así que él lo hizo precipitar en la tierra desde el paraíso. En el punto donde cayó, el terreno se echó atrás por el terror al contacto con ese ser demoníaco, creando así la enorme cavidad que forma el infierno. Esa parte de tierra resurgió en el hemisferio que estaba bajo las aguas, exactamente en la parte opuesta del globo. Y así se creó la montaña del purgatorio. Cuando se estudia la Divina Comedia es muy común encontrar la frase ley del contrapaso, que es la que castiga a los pecadores mediante el contrario de sus pecados o por analogía a ellos. Bueno, esto fue mi video sobre la Divina Comedia. Fue bastante difícil poder escribir todo y explicarlo en un idioma que no es el mío. Pero bueno, lo quise hacer, intenté de hacerlo, le puse todas las ganas. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, les pido de ponerme un dedo para arriba y de suscribirse a mi canal también. Así que bueno, si quieren, nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Chao! Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, <risa> y suba y pasa el lindo.